ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಳಿರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನ್ಯೂಟನ್ ನನ್ನ ಮೂರನೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಮ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದಿರುವ ಎತ್ತರ ಬದಲಾದಂತೆ ಗುರುತ್ವ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ನಡುವಿನ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಬಲವೇ ಗುರುತ್ವ ಬಲ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಲವಾರು ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಬಲ ಇರುತ್ತದೆ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಆರ್ ಎಂ ಅಂದರೆ ಕಾಯದ ರಾಶಿ ವಿ ಅಂದರೆ ಕಕ್ಷಾ ವೇಗ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಕಕ್ಷೆಯ ತ್ರಿಚ ಸಂವೇಗ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತತ್ವ ಯಾವುದೇ ಕಾಯದ ಮೇಲೆ ಬಾಹ್ಯ ಬಲ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟು ಸಂವೇಗ ಸಂರಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಅಥವಾ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ರಾಕೆಟ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನ ಚಲನೆಯ ಮೂರನೇ ನಿಯಮದ ಅನ್ವಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ರಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಉರಿಸಿದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಬಿಸಿ ಅನಿಲಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತವೆ ರಾಕೆಟ್ ಚಿಮ್ಮಿಸುವ ಬಿಸಿ ಅನಿಲಗಳು ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಮುಮ್ಮುಖ ನೂಕುಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ರಾಕೆಟ್ನ ರಚನೆ ಪೇಲೋಡ್ ರಾಕೆಟ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಹೊರೆ ಅಥವಾ ಪೇಲೋಡ್ ಎಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ರಾಕೆಟ್ನ ಅಂತಿಮವಾದ ಗುರಿ ಈ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಇಂಧನ ರಾಕೆಟ್ ಚಲಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಂಧನ ಎನ್ನುವರು ಇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಘನ ದ್ರವ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿಡಕ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಭೂ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬದಲು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತವೆ ಇವನ್ನು ಅಥವಾ ಇಂಧನ ದಹನಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒದಗಿಸುವ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡಕ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಂದನಕಾರಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಜಿನ್ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡಕ ದಹನಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗವೇ ರಾಕೆಟ್ನ ಎಂಜಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ನಿಷ್ಕಾಸ ಅನಿಲಗಳು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ನ ಕಿರಿದಾದ ಸೂಸುಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳು ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಧನ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ರಾಕೆಟ್ಟಿನ ಒಟ್ಟು ರಾಶಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ರಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಗುರುತ್ವ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಕೆಳಸ್ತರಗಳು ರಾಕೆಟ್ನ ಚಲನೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ ರಾಕೆಟ್ನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಎಂಜಿನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಹೊರೆ ಎಂ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ರಾಶಿ ಎಂಗಳ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಹೊರೆ ನಿಷ್ಕಾಸ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಕವಾಟಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇವು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಜನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಘನ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಕ್ಷಾ ವೇಗ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನಾ ವೇಗ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಪಥ ಅಂದರೆ ದಾರಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಯದ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಕ್ಷಾ ವೇಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಕಾಯವು ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಾಗಲು ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಆರಂಭಿಕ ವೇಗಕ್ಕೆ ವಿಮೋಚನಾ ವೇಗ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ವಿಮೋಚನಾ ವೇಗ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊರ ನಡೆಯಲು ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆರಂಭಿಕ ವೇಗ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕ
ರಾಕೆಟ್ ಸುಮಾರು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ ಬೂಸ್ಟರ್ ಹಂತ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂಸ್ಟರ್ ಹಂತ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕಳಚಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಆಗ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಹಂತದ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಕಾಂತ ರಾಕೆಟ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ನಂತಹ ಬಲೂನ್ ರಚನೆ ಇರುತ್ತದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಎಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉ